Ibigay po natin ang ating sanang kamay sa kalungan bisnis at sabay-sabay po natin awitin ang pangkakang kaway sa Pilipinas. Okay, so we are now ready to be prepared for you, the audio video. 
musical presentation about Sassy University. The MMGA revived the Pasig River Ferry Service in anticipation of the traffic jam, resulting from the implementation of major infrastructure projects in Metro Manila. Today, more than ever, the relaunching of the Pasig River Ferry Service is crucial in achieving its two main objectives. First, to provide an alternative mode of transport for commuters and in so doing, help mitigate traffic congestion along major roads in the metropolis. Second, to serve as a lifeline for emergency response and relief efforts once the predicted 7.2 magnitude earthquake hits Metro Manila, which is expected to render most roads and bridges destroyed and impassable. As of today, the Pasig River Ferry Service operates 11 ferry stations of which 10 stations are located along the Pasig River and one station is found along the Marikina River. Plus some Mexico station, the 12 ferry station located in Intramuros was demolished in September 2018 to give way to the construction of the DPWH Binondo Intramuros Bridge. In the next three months, there would be three additional ferry stations to be constructed to serve more ferry commuters. These three stations are the Quinta Market in Manila, Circuit Makati in Makati, and Kalawaan in Pasi. In addition, the MMDA has been expanding the boat fleet to partnerships and donations from the local government units of Metro Manila and key private sector companies. Moreover, there are several projects in the pipeline to further improve ferry operations for the safety and convenience of the ferry passengers. These projects include the following. Restoration of the man lift in seven existing stations for the benefit of persons with disabilities, senior citizens, and pregnant women. Outsourcing of the preventive maintenance requirements of the boat fleet which is critical to more efficient ferry operations. Improvement of the existing dockyard located in Napindan. Procurement of additional equipment for clearing the river of floating water hyacinth and garbage. Expansion of the communication system through the purchase of more base radio and free Wi-Fi connection for all the ferry stations and ferry boats. Specialized training of ferry personnel on passenger safety both clear and preventive maintenance. Based on this project, particularly the increase in the boat fleet from 8 boats this December to about 11 up to 15 boats next year, ferry ridership is projected to grow from about 21,000 passengers per month to 49,000 and about 75,000 in the near future. Lastly, the MNBA needs the support and assistance of everybody to address the major challenges of the Pasig River Ferry Service, such as the overabundance of floating water hyacinth and garbage in our river system, the impossible and shallow portions of the Maritina River, and lastly, the presence of illegal encroachment and informal settler colonies living along the river movement. Maraming salamat po! Thank you so much. We also want to recognize the presence of our partners from the media as well as from the press. Thank you everyone for coming. Of course, we want to say thank you for the support here to grace us, to grace this event. We want to give him a round of applause. Honorable Christopher Lawrence Bong Tito. Thank you so much for coming. We will now listen to the short messages of our distinguished guests. We shall start with the chairman of the Metropolitan Manila Development Authority. May I now present to you Chairman Danilo de la Pusquilla. Thank you. 
Senator Christopher Lawrence Bongo, <coughs> DOTR Secretary Arthur Pitubade, DNR Secretary Roy Pimato, Honorable Mayor Victor Mayare Soto, Mayor Francisco Isco Moreno Dumagroso, Manila, Congressman Roman Romolong, the LLD Administrator Joey Medina, our Marina Administrator Admiral Wilson, our Coast Guard Chief Admiral Garcia, distinguished guests, our partners in the private and public sectors, my colleagues in government, a pleasant morning to all of us. It is both an honor and privilege to speak before you today as we launch the Pacific River Trade Service. With the anticipated heavy traffic as the holiday season approaches, there is no better time than now to see how Pacific River can help ease our traffic congestion problem. The Pacific River has always been an important transport route since Spanish Manila. Today, it is readily available transport solution just waiting to be fully utilized. Thankfully, the idea of reviving the river as a transport route has gained traction with President Rodrigo Duterte identifying the Pacific River Ferry Convergence Program as a priority in 2018. Frankly speaking, the development of effective river transport services will require time and proper execution, even if we have the right budget. But given how Metro Manila is continuously expanding, establishing a reliable mass transport ferry system is a logical step. In the next three months, three additional ferry stations will be constructed to allow for a bigger service area. Thanks to our partnership with local government units of Metro Manila and the private sector companies, the board fee for Pacific River Ferry Service will also be expanded, catering to a higher ridership. And let me mention the following supporters of this program. We have a purchase boat donated, given by Globe Telecom and Vistatel. We have program purchases from Ileco, Icewind, Robinson's Land, and we have pledges from the LGUs of Manila, Galing Bay Mayor Isco, two boats, two ferry boats. Yes, I committed two ferries for our river cruise, and we have
we will be able to rebuild and strengthen the Pasig River Ferry Service. All that is needed is the proper infrastructure and enhancement of the river transport ecosystem. That said, I enjoin everyone to encourage the use of our ferry. The Pasig River Ferry Service is open and available for the public to use. Thank you. Maraming salamat po. Thank you so much, Ashley Page, Chairman Danilo de la Cocina. We shall also hear a short message from another from the local government unit. We have here with us from Pasig City, we have Honorable Mayor Victor Ma Regis Rico. So, Alam po na, alam po natin lahat na yung relaunch ng 
Pasig Ferry ay isang magandang bahagi upang matugunan yung tinatawag na mobility and connectivity ng mga tao at higit sa lahat upang makatulong in the congesting the traffic in that community. Pinaparating po ang ating Pangulo ang kanyang paghana at pasasalamat sa local government na kung saan masigla tulong-tulo ng political will ang mga namumuno ngayon. Nandiyan po si Georgia uh, Scott at Mayor Pino. Pinaparating po niya ang kanyang pasasalamat sa inyong pakikipagkapit-bisip sa mga panuntunan at patakaran ng ating pamahalang nang sa ganon matugunan at mabigay the convenience and comfort of the Filipino people. Pinapalating po niya ang kanyang pasasalamat sa private sector na kung kayo ho'y nakikisa sa mga proyektong ganito, alam po namin at patid namin na proyekto ng pamahala kung wala ho ay yung privatong tulong at pusang tulong at bukal sa kalooban na tumulong wala po mangyayari sa proyekto. Pinapalating po ng ating pangulo ang kanyang pasasalamat at maalala na ang inyong pagtugon sa pangangailangan ng pamahalaan ay dapat tuging clean and pure ikana upang yung tinatawag na personal at hidden agenda sa pagtulog ay dapat mawala at ang mga magigabaw ay yung tinatawag na the benefit of the majority. Pinaparating po niya ang kanyang pasasalaman sa mga ahensya ng gobyerno na nakikisa sa proyektong ito at tuluyang nakikibahagi upang makaroon ng comfort and convenience of the Filipino people. Sabi ng ating Pangulo, ituloy ang trabaho, ituloy ang laban, dalawa lang ho ang paalala niya sa atin. Una, sa ating pagdanap ng ating katungkulan, dapat lang ho, bawasan natin yung processing time. Nang sa ganun, hindi makantay ang kabayanan sa ating paggawa at pagtubuhan ng ating katungkulan. Pangalawa ho, dapat ho, malinis walang korupsyon. Aalihin po natin yung tinatawag na public commitments kung may korupsyon. Sabi ng Pangulo, we should be uncompromising in so far as corruption is concerned. We should fight corruption at all costs as we fight at all costs in order to keep our public governance convenience and comfort. My message related to the family system. Isi-share ko lang ho ang dalawang bagay na nangyari kahapon at kanila, yung usapan. Kahapon ho, bala 12.30 at noon, nandito ko kami, Senator Wong, 12.30 na kung saan, ilinunsad ko namin yung tinatawag na ferry system magbuhat sa Kabite, papuntang loto. Magbuhat sa Kabite, ang cultural center, at inahangad ko namin sa ganitong papasok, magkakaroon ng system magbuhat sa sangli papuntang mowa. Agad din po namin na magkaroon ng ferry operations between Tansa and Mowa, Nai and Mowa. Ano ho ang ibig sabihin nito? Ito ho ang magpapakilala ng kung saan pinapakita natin ang pagkilala sa importansya at kahulugan ng tinatawag ng ferry system. Ito ho, yung ferry system na inumpisahan namin sa Cavite, Manila, pamaskong handok sa mga mananakay, hindi lang ho, sa taga Manila at taga Cavite, Sir, libreng pamasahe ko yun for a period of one month. Hinibitan ko ho yan, yung mga private operator kahapon, na kung saan na ikulak namin na instead from January, from December 9 hanggang January 9, Pumayag po sila na yung ferry system libre from December 9 hanggang end of January. Ayun po yung sinasabi namin at binibigay ng ating Pangulo sa mga mamayan Merry Christmas. Uh, alam po rin po, hindi ko na pamungunahan yung gagawin ng MMDA na meron din silang palibre. Kasi nag-usap po kami ng MMDA na upang ma-underscore ang importance ng ferry system, kailangan na experience ng mga sambayanan yung pagsakay sa ferry system kaya magkakaroon ng libreng plete at libreng pamasan. Pangalawang pangyayari ay yung aming usapan nila your next stop ni Mayor Biko ni Secretary Sir uh, sasabihin ko na. Ha? 
ni Sekretary Senato yung Coast Guard at yung Marina. Kasama ang Mendele. Kami ho, bukas, ay magpupulong-pulong sa ganap na alas 8 ng umaga sa opisina ni Yorna Isko. At pag-uusapan ho namin kung saan ililimpyahin at lilinisin namin yung kalagayan ng Pasig River lang sa ganap. Yung pagbiyahe at pagbaktas sa Pasig River ay maging kaaya-aya, malinis at walang amoy at walang kasapan. Kitig na na sisilipin ko na yung mga tinatawag na derelict at obstruction dito sa Pacific, sa Pasay, sa Pasig. Sabi nga ni Mjornes ko, itigil na yan matagal na pinakinabana niya, pwede ba ngayon ang tao naman. Kaya magbukas pag-uusapan mo namin kung paano bibigyan ng patotohanan at patotohanan yung kalagayan mo yan. Ito ho ang aking apang mensahe. Pinauna ko ho yung mensahe ng ating Pangulo. Indeed, today is a very beautiful day. We have a beautiful affair, attended by beautiful people, guided and inspired by a beautiful message and objective for the benefit of the common power. Sa inyong lahat sa katulang. Thank you so much, DOTR Secretary Arthur P. Sobrado. We shall also listen to the short message of the Department of Environment and Natural Resources Secretary. We have Secretary Roy A. Simani. Good morning, good morning, Nahat. Then, Dr. Wong. As the Secretary of Environment and Natural Resources, we just demanded to clean Manila Bay and all the rivers or the tributaries here, including Esteros. Congratulations, Nani, for this effort that you're doing here now. And by virtue of the authority as the chairman, of the Plastic River Rehabilitation Commission. I would like to give warning to those who have said to the Secretary to God and the Derelict, the one that is in the river is not going to be in the river. This is what I'm saying. I'm giving already a directive to those who are ordered to the people who are in the budget that are not going to be in the operational maghanap kayo ng lugar ninyo sa dagat, hindi dito sa river. Pangalawa, yung mga hindi gumagawa na yan, si Rana, ay living ni Oyas na alisin na ngayon. Kasi bukas, kung hindi pa ninyo maalis yan, uh, pag-usapan namin ng procedure bukas sa nasubsan ng meeting with the community mayor, we will hilain namin yan. Ilanapas namin yan sa dagat, abulin ninyo kung pwede pa ninyo magamit ng bakal na yan. Pagkita ninyo. So, uh, with this, congratulations, Dalin, for this uh, effort and this uh, deep really uh, matutuhanan na talaga yung uh, gusto ng ating Presidente. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you so much, DNR Secretary Roy A. Shimadu. We also want to acknowledge the presence of the Chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission, Chairman Greco Benavita. Thank you. This time, we want to listen to the short message of the local chief executive of City of Manila. We want to welcome Mayor Isco Moreno. Chairman Lim at ang ating pinamahala sa Dr. Senator Bongo at lahat pa ng mga bahabahagi ng ahensya ng National Government for LNG. Chairman, magandang araw sa inyo po. Welcome to Manila. Mayor Vico, maraming salamat sa oras na pinikalobyo sa amin. Nandito yung nagkiluwa sa aming sud ng Manila. Ito ka 
isang malaki programa na sa tingin ko na tama na iisip ng Pangulo ng Barsa to maximize and utilize waterways as a mode of additional transportation, public transportation. That's why congratulations and the day. Maraming maraming salamat sa inyo. Mapapawasan na illegal terminal ko. Alam niyo po, ang mga may dila po ay puntahan ng mga enterprising individual at all across the world, all sector. Kami naman, sa maging namin kapalanan, may sasawa tayo ng lahat ng iyon. But we're always happy in the lives of a secretary, Antonio Romulo also, with regard to tourism. This will attract tourists also for the city of Manila. If they are coming from Pasi, they can all travel all the way here, travel directly, landing na sila dito agad sa Manila, vice versa. At inikayad din namin ang DOTR, baka gusto ninyo, gamitin nyo na yung Ross Boulevard namin. Kasi marami rin kabiti Manila na sumasakay ng kanto ng Paura at Pedro Hill via Ross Boulevard. Yung aming parang ismet doon. Ginagawa yung illegal terminal. Because for the simple reason, those from Carmita, Malate, going to Cavite, will walk all the way to Ross Boulevard at doon nasasakay sa mga FX sa gitna ng Ross Boulevard. I don't want Ross Boulevard to be obstructed of any unnecessary stops. Gusto ko tuloy-tuloy yung Ross Boulevard. So pwede kami, dahil malapit na matapos ang DPW at sa KDNA at ang MMDA na linisin yung Manila Pay. Ilang buwan na lang, makikita nyo na yung Ross Boulevard at Manila Pay. So we can have that access na bago dumating sa may yung Yacht Club. Meron doon subuan eh. Meron doon tawag dito pantalan o break water. Tapos meron din sa CCP. Yung malapit naman sa isang restaurant doon. Kalikod ng Pop Arts. Pwede rin magamit yun. We're offering this as an additional outlet, station, o lahat na nandito, lalong-lalo na itong Iskolta at saka itong aming Santa Ana. Meron din kami doon sa may Santa Ana na istasyon na ginawa ng MMDA. So, sort of saying, we would like to welcome each and every one of you. And one way of saying that we welcome this development. We are 100% in support of this program and directives of the President na magamit itong kilo. So muli, sa lahat ng mananakay, tikman nyo na libre. Sabi nga ni Secretary Art, tiway-tiway po na ngayon. Sayang! No more kayo po masaya papunta ng Pasig. Maalitin ha? Lalo na pag nakating grip pa kayo, masagat pa sa ulo. Pero dito walang nating grip dito kasi yuhulog ka sa dagat dito. Sigurado, tiya. Kung ang pamasaya mo etnip, ang biyahe mo etnip din. Tuloy-tuloy. Sa akali yun, mayroon pang tolong gaysan dyan. But Peter, does it mean, rest assured, especially LTFRB, under DOTR, LTO, we will not allow them. Asa nandito sila sa Maynila, kakalawitin namin sila. Hindi sila pwede mangkapi ng mga pasahero. At yung mga pasahero naman, umasa kayo na may pamalang ng shot na nakikisuyo ako sa inyo na pwede pagtiwalaan nyo muli na yung inyong mga sumbong o pagsuplong sa amin ay a-action na naman namin para maproteksyonan ang interes na may panalangay. So, mga mga chairman din, maraming salamat. At dahil kahit wala ko kami chape, kalawa lang muna. Katulad din ang sinabi ni Mayor Soto na sila ay tumutulog at tumulog na basta kami tutulog din. Nagagagagal pa namin pag nakaluwag-luwag kami. Pero tiyak, tiyak na yung dalawa. O dahil tinilabotin mo yun eh. So muli to our national agency officers, 
Yan, Department din sa maraming maraming salamat sa inyo. Nililimon nyo lang may nila. Thank you very much. Binibigyan nyo na kami ng panahon. Kailangan kasi namin ng tunay na ito. With all honesty. We cannot do this alone. But we are grateful. So you know, Senator Bong, at least extend to the President in our own little way, our own little way, we'll try at the very least, the very least, to implement basic law in the city of Manila. And one of those cleanliness, orderliness, at mapanatag yung mga tao. Dahil gusto naman namin may permalaki ng Presidente, pagkalawad ka na ng dadaang na darating dito ng investor, eh wala nang may pagpupuntahan niya, kundi may hila. Dahil dadaan niya sa amin eh, napapunta ang malakan niya. We'll try to make it more maaliwalas. At pagpaparating niyo po kita ulo, maraming maraming salamat sa lahat ng mga tulad niya. Sa inyo muli, maraming salamat. O, sakay na. Libre to it, eh. Sayang. So, sa mga kababayan natin, o sa mga vloggers na natin dito, o sa mga manonood, kayo po ay malugod namin hinihikayat na tamasahin itong programa ng Pangulo ng Basa, ng DOTR, at ng MMD lalo na. Nagkamitin itong ligtas, malinis, at darating ang araw murang pamamaraan ng pagsakay o paggamit ng pampublikong sasakyan gamit ang ilo at dagat. Magandang araw, pagpalain na wa kayo na ang pwede. Manila! Thank you. Thank you so much, Mayor Francisco Moreno de Magoso. We want to know more about our distinguished guest. We want to call on now to introduce to us our guest of honor may now may I now present to you Yusei Cristo Salmon. Secretary of Budaya, Secretary of Matu, General Garcia, Congressman Romagomulo. Ang kasamaan po natin sa Council, yung ating pong GM ng LNDA, Joe Medina, ang lang pakang po natin. Siyempre, yung Council po, headed by our chairman, Danny Lane, ng LNDA, at ang Council members, your men, Stuart, at saka Mayor Rapito Soto, para pakang po natin sila. Sa mga ko sa MMDA, sa pangungunan ng kanyang GM, Jojo Garcia. Ang sikat na Jojo Garcia. Kahit siya pong malakas karangalan na ipakinala ko sa inyo ang ating guest of honor, panawing pandagal. So nang una po ay gusto ko lang pong ipabot sa kanya na siya ay kababayan ng minbo ng ating pagbiyak ng puso. Kagagabot hindi po ang ating Nagawa si anak ng dating pongkit, yung sikat na Arthur Grisha. Siya po ang gumagawa ng mga webless ng ating pangulo noong mga karang panahon. Our next speaker and our senator has served President Duterte for more than 21 years. He is a simple man from the province like the President. He began his career in public service in 1998 as the executive assistant of then Congressman Rodrigo Duterte. He became his most trusted aide until Mayor Duterte was catapulted into the presidency. Loyal, honest, and hardworking, former special assistant to the president, and now senator. He became the bridge of the people to the president. He is an all-around action man, working hard just to ensure that all directions of the president are implemented. He is bringing the banner of Tapang at Malasaki to the Senate, and is championing a government that cares for the people, and provides a Duterte brand of public service. 
Let us now welcome our beloved Senator Christopher Lawrence Bong Go. Hi, this is Don. Maraming salamat po sa presidia. Of course, uh, aking dedigan, Yomi, napag-congratulations sa ginawa ko dito sa Manila. At uh, kahit po ang ating uh, Pangulo ay uh, nakikita naman po niya ang lahat ng ginagawa ko dito sa Manila. At uh, dilig po siya sa ginagawa ko dito. At marami pa po kung gustong eh, ano, sasabihin mo niya. Uh, meron pa tayong dapat linisin dito sa Manila. Uh, Mayor Vico Soto, salamat din po, Mayor, sa iyong uh, support dito sa proyekto ito. Ano po, Ms. Man, uh, Roman Romolo, sa iyong pong kaibigan ng ating uh, mahal na Pangulo, Chairman uh, Danny Lim. Chairman, uh, malita ko, libre po ito hanggang January 31. Sana naman po ay uh, pag-aralan nyo pwede pang, uh, kung pwede lang, kung meron pa kayong pondo o may makuha pa tayong pondo, ay malibre pa po ito. Sana ang patapusan ng taon o kung kaya po. Kaya pa, uy, gusto, malak pa ka, gawin na lang pa ka na. Marami kita nakikita sa TV. So, pwede lang. Kasi uh, kinausap po po si Secretary uh, Art. Tugali, sir, maraming salamat po sa proyekto na ito sa suporta ninyo. Pag-aralan daw niya kung pwede pang uh, habaan yung panahon. At pangalawa, sabi ni Secretary Arto Gali, baka uh, hanapan niya ng panahon, makadagdag pa siya ng dalawang very good. Secretary, para po, Secretary, Secretary, hindi na dadal sa tawa-tawa yan. Secretary, Secretary, Arto, isa pa itong uh, salamat rin po sa tulong ng proyekto ito. Problema natin itong passage uh, river. So, mandato po ng uh, DNR na ilihisin itong uh, passage uh, river. So, sana po ay alikin ito. Meron po pikikwento sa inyo. Itong passage river na to, ito yung bahay ni Pangulo. Yung dalawang kwarto. Maliit na kwarto lang yan dyan. Bahay niya sa bahay pagpapago. Ngayon, ito yung malakad niya, sa kapilang side. Tuwing tanghali, satawin siya dyan, sasakay siya nung yung barge niya. Ito yung bukas yun eh. Alam mo, nahihiyan siyang tanongin niya yung mga PSG. Ako yung tinatanong niya, ako yung parati niya katabi nung hindi pa ko kasi na doon. Sabi niya, Bo, may naamoy ako dito sa sa pasig dito. Sabi niya, bakit mabaho? Sinong umutot sa inyo? Sabi ko walang umutot po at mapahap talaga yun. Pag nag-high tide yung Pasig River, talagang umaalis. Sa totoo lang po, na-immune na kami ngayon. Amoy po sa labas ng bahay. Na-immune na kami sa sa amoy ng uh, Pasig River. So magtulungan po tayo. Yung mga basura natin ay huwag natin itapon dito sa Pasig River. Disiplina lang po ang kailangan ng bawat uh, Pilipino. Ako naman po, uh, meron pong inaprobahan sa Senado na pagbili po ng CR. Uh, nagtaka po ako, isang senador, nag-propose siya. Sabi niya, lagyan natin ito ng CR sa Department of Health. Para doon sa Manila Bay. Sa, dito, all around Metro Manila, maglalagay ng CR. Para hindi po nakakalap yung, uh, I'm sure, para pumasok na po yun sa, sa budget natin sa, ngayon, na naprobahan at uh, bukas. Sabi ko, nung committee hearing namin, sabi ko ma'am, isang senador, sabi ko ma'am, para saan yan? Sabi niya kasi kahit saan na lang po nagsisiyan, sabi ko para maiwasan, lumutang yung mga tubol. So, okay. Sino bisaya dito? Sino bisaya? Ay mga bisaya, alay na kayo hindi ng tubol. Yung lumulutang dyan, yung floating object. Kahit saan na yan, yan ang maiwasan natin ito, meron na tayong mga CR all over uh, Metro Manila. So, congratulations sa inyong lahat. Sana po, huwag na nakakalat ang mga ito. Of course, uh, congratulations rin po kay GM uh, Jojo Gatia. Salamat sa pagkita sa akin dito, kay Chairman Lin, sa proyekto nito. At asahan niyo po, full support po ako dito. At saka sakaling kailangan niyo po ng tulong, paano po ito malibre at madagdagan pa po ang ferry. Very much willing po ako uh, magtumulong sa inyo. Salamat sa Pasig, salamat sa Manila at sa binigay niyong dalawang 
Okay. At meron lang po akong uh, pakiusap sa inyo lahat dito. And I urge the PNP na uh, tulungan. Hindi lang po basura dito sa Pasig Sibiga. Tulungan po natin si Pangulong Duterte na tuloy-tuloy siyang kampanya laban sa korupsyon sa gobyerno. Yun. Dumi rin po yun. Kampanya laban sa kriminalidad. I'm sure marami pa yan. Kampanya laban sa illegal na droga. Sa so, galit si Pangulong Duterte sa mga kriminal. Galit si Pangulong Duterte sa mga magkalakaw sa gobyerno. Galit si Pangulong Duterte sa mga drogista. Ako rin po. Galit rin po ako sa mga drogista. Sabi nila, pagdating ng panahon, ha, pagbaba ni Pangulo, pakulong yan dahil uh, sa mga ginagawa niya. Ako naman, sasamahan ko po si Pangulo. Dahil alam ko po, ginagawa, alam niya yung trabaho niya para sa bayan. Nagpapakamatay ko, 74 years old na po si Pangulo Duterte. Wala na siyang ibang mga harap. Ang ambisyon yun, by the time na bababa siya, 77 years old. Wala na siyang ibang harap sa harap. Sasamahan ko po siya. Dahil alam ko po, ginagawa lang niya lahat po para sa atin ng bayan. Tulungan po natin ang ating uh, Pangulo. Ngayon, ito namang sa Pasig River. Sayang eh, malilabi. Tingnan niya po ang Davao City. Hindi naman po sa pinagmamalaki po. Sino nakapunta po ng Davao dito? Sino po nakakain sa inyo ng tuna sa Densa, Davao? Ang kataba po ng isda. Kita niyo rito sa inyo, hindi masyado mataba yung isda. Alam niyo bakit nakataba ng isda ng Davao? Yung sa Davao Gold, yung mga river doon. Alam niyo bakit? Kasi po, minsan po, tao ang pinakain nila. <laughs> yung mga drug addict, tumatalon doon sa... sa yung tumatalon doon sa dagat, sinikit-kit. Sana po, yung mga drug addict dito, yun na rin po, kikitin dyan na. Yan yan, biro na biro na po. I urge the PNP po, linisin rin po natin. Tulungan tayo. Alam niyo ba bakit dinoble ni Pangulo? May polis ba dito? Wala. Wala ang polis. Polis. May command conference pa kayo mga kaya ni Pangulo. Dahil gusto ko lang po bigyan ng uh, kahit pa pa na importansya itong mga polis natin. Ang mga polis natin, ginagalang na ngayon, di ba mayor? Sila yung katulong natin sa kampanya laban sa kriminalidad. Hindi natin malinis yung, hindi kaya ni Pangulo kung siya lang mag-isa. Kailangan disiplinado yung mga polis. Kaya unang-una nung umupo si Pangulo, Masa, dalawa? Tatlo, dami, okay. Alam nyo, nung kakaupo ni Pangulo, unang ginawa niya, nangako siya, idodoble niya ang sahod ng mga militar at ng polis. Militar, sila yung front rider sa gera. Sa Marawi, kailangan niya tapusin yung gera ng Marawi. Kung di niya tinapos yun, delikado tayo kung buhay sila ng pilon, buhay yung mga mauti. Marahil, 166 po ang nagbuis ng buhay. Pero kapakanan po ng karanaminan, nasa isip ni Pangulo. Pinirmahan niya yung marshalo ng Mindanao para tapusin yung terorismo doon. Masakit man sa loob niya, maraming sundalo po ang namatay. Kaya lang po, kapakanan ng buong Pilipinas ang nakataya doon. Pag buhay yung mga terorista, may delikado tayo sa Manila, sa Davao, sa Jensen, sa Cagayan, kahit saan po. Delikado talaga yun. Kaya, nangako siya, itutobre niya sa yung tulong militari. Muntik na po hindi natuloy yun noong 2017. Ako po inutusan niya, tinausap ko si Sen. Ricarda, Sen. Mig, Sen. Gordon. Sabi niya po, kausapin niya sila. Kung hindi nila idodoble yung sahod ng mga militar at ng polis, magre-resign na po. At sinabi niya sa akin, more than train, sir. Pasensya na po. Pero sabi niya, mas importante sa akin, unahin niya itong pangako po. Ito yung pangako sa kanila. Kung di ko matutupad ito, magre-resign na po. So, inunan niya po ang militar at ang polis. Ang polis, sila po yung tutulong sa atin sa kampanya laban sa illegal na droga at sa kriminalitas. Kung wala, kung di, hindi nire-respeto ang polis, mahihirapan po tayo. Kaya dinoble niya ang sweldo ng mga pulis. At meron po pangalawang rason, kung pwede mo, okay, magalit siya. Kaya meron pangalawang rason na bakit dinoble yung sweldo ng pulis. Hindi naman po lahat sa inyo. Pero ilan po sa inyo, doble yung asawa. Totoo ba yun? Totoo na. Napaka natin ng mga pulis. Napaka pa. Napaka pa. Napaka pa. Napaka pa. Napaka pa. Napaka pa. Salamat sa mga pulis. Full support po kami sa inyo. Mga polis, pag nagkakaso kayo 
Sabot po kayo ni Pangulo. Basta in line of duty, I filed po uh, appeal sa Senado, yung legal assistant po sa mga police at militar in line of duty. And ngayon, uh, congratulations po sa ating, uh, hindi na to Vice Admiral, ha? Admiral na po ito, Commandant ng Philippine Coast Guard, so we are going to see it. At ito po sa Puti Laguma. And uh, dito rin po si Commander Crisanto Anas ng uh, Coast Guard, Under Secretary Prisco San Juan, sir. Assistant Secretary, Assistant Secretary Celine Pilago, Assistant Secretary Renaldo Ching, Assistant Secretary Jose Campo, Assistant Secretary Gades Ho Priviran, Assistant Secretary Romando Artes, General Manager Joey Medina. Sir, tulungan niyo po yung ano, nagugaling natin. Dito rin po si Woldro Makiling, ating uh, DOD or NCR, Vice Admiral Narciso Vinson, Sir, ng Marina, Director Eric Toledo, Program Manager of Free Wi-Fi ng BI uh, City, uh, Romando Artes, at uh, sana po ay wala na akong nalimutan. Sa lahat po na nakikulong mga private sector na nag-contribute po dito, sana po huwag kayong magsawang tumulong. Ako naman, sa mga taga Maynila, sa taga Metro Manila, sana po akong maguhang uh, senador. Salamat. Bak po po makalimutan, Maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa akin ng nakaraang eleksyon. At asahan niyo po, handa na akong magservisyo sa inyo. Mahay magtataka sila. Bakit po ako umiikot kahit saan? Sabi na sa mga sunugan, kasama si Mayor Isko, Mayor Vigo, Congressman uh, Rob Romulo. Eh, tapos sabi na tapos, tapos na eleksyon. Ay, yun lang po ang pangako ko nung nakaraang eleksyon, sabi ko. Yun po ang natutunan po kay Pangulo Duterte. Sabi niya, kung ano yung binithawan mong salita, suparin mo. Yun ang puhunan natin. May mga bisaya, mga taga-dawa, mga probinsya. Wala po na, ayaw pong tumakbo bilang senador. Sino pa namang mag-aakalang mananalo po ko? Katulad ni Pangulong Duterte, nag-adabaw kami. Wala. Sinasabutahe ang tatay ni Trillanes. Andito mo saan? Anyway, Ganito po yun. Wala po nakakilala sa akin. Ayaw ko talaga tumakbo. Si Pangulo lang sabi, hindi, mananalo ka. Tutulungan ka ng mga Pilipino. Tutulungan ka. Ako, wala nakakilala sa akin. Lahat po ng kandidato. Alam ko ni Mayor Isko, mahirap yung Senado. Halos lahat po ng nandiyan sa Senado. Puro sikat. Kaya ano, ako, hindi ko alam na senador na ako. Pag nasa tabi ko yung mga senador na mga sikat dyan, tingin ko sa senado, tabi ko puro ito sila senador. Grace Paul, senador Soto, senador. Wala po nakakilala sa akin. Pero, dahil na rin po siguro sa FMDA, naalala po ko ng tao. Alam niyo bakit? Lahat ng senador, apo ng presidente. Anak ng presidente. Lahat sila may sariling kalit, di ba? Rojas. Rojas Bolivar. Marcos. Ay, Marcos, sabi niyo. Osmeña, Osmeña Bolivar. Aquino, may Aquino. Si Bongo, wala po nga kilala sa akin. Isa na po akong probinsyano. E bakit niyo ako naalala? E pag dumaan kayo dyan sa Ross Bolivar, traffic. Di ba? Inip ng ulo ninyo. Ano nagpapasaya sa inyo? Oo. Oh, Ikaw yun na rin sabi. Hindi <laughs> niyo ako nalimutan, di ba? Ayan. Inip ka naman ulo niya. Traffic. Ganit ang Pilipino pag traffic. Ano nagpapasaya na sa inyo? Di ba? Go? Go. Problema ngayon, go! Meron kami isang pibigan, uh, pasto, sabi niya, ista. <laughs> so, maingay. Huwag kayo maingay, ha? <laughs> anyway, salamat uh, sa inyo. Huwag niyo po akong ituring na isang senador. Ano lang, parang kapitbahay lang po tayo. Huwag so, niyo akong tawagin senador. Bong lang po. Bongo, Kuya Bongo. Huwag niyo. Dahil lang po ngayon, hindi ko alam na senador na po lang po. Okay. Nasa loob ako ng session ng sabi, bakit nandito ako? Ito yung mga katabi ko sa loob ng mga sikat. Pero asahan niya po, magsiservisyo talaga ako sa inyo. Gagawin at gagawin ko po ang lahat po. Yan lang ang pinaalala pa natin sa amin yung pangulog ng Delta. Ano yung pinangako mo? Parin mo. Bakit ako nagpupunta sa mga sunugan? Eh, yun yung mga panahon na kailangan nila ng tulong at mabigyan mo kagad ng solusyon. At hindi lang po yun. Mag-iwan ng konting ite sa kanilang mga Pagalis mo. Makikita, alam ni Mayor yun, Mayor Mayor. Tuwang-tuwa sila pag uh, binibisita mo. At binibigyan mo sila ng uh, importansya. And ito pa, uh, marahil magtataka po kayo kay Pangulong Duterte. Yung mga build, build, build projects niya, katulad nito, walang pangalan niya. Ayaw na talaga 
may pangalan yung mga proyekto niya. Hay noon pa po. Kakaupo pa lang. Na mayor pa siya noon. Walang nakalagay ng honorable sa pangalan niya. Nung umupo siya, ayun mga appointments ni Secretary Tubade, pinatanggal niya. Ayaw niya may nakalagay ng honorable. Papansinin niyo po yung kanya yung mga tarpulin. Walang His Excellency ayaw po. Dahil para sa kanya po, public uh, servant lang po. Trabahan nila po kami ng gobyerno at uh, bayad po kami ng tao. Kaya sabi niya, saka temporary po itong mga lahat na tayo. Ay, sabi niya, two, two years, he will uh, go down. Basta gagawin at gagawin niya po ang lahat. Ako, natulungan ko po siya sa lahat po na uh, gustong gawin ni Pangulo. Dahil alam ko po, kapakanan ng bawat sa uh, TV. Mamayang hapon, meron ako susabihin sa Senado. Interest ng Pilipino po ang pag-uusapan ko doon sa akin. Okay, maraming uh, salamat, congratulations po sa lahat at sana po ituloy-tuloy itong uh, programang ito. Sana ma, kung maaari lang, malibre po ito, sabi ni Secretary, pag-aaralan po daw nila. Saan niyo napakalaga po sa ng bawat Pilipino yung sentimo at kanilang uh, pera, pamasahe. Malaking bagay po ito kung magiging libre. The same with the water issue po, may na pumainip sa pinag-usapan ng ating mga pangulo. Bawat piso, bawat sentimo po ay napakalaga po ng uh, sa bawat piso. And dito rin po si Commissioner Andre Cobelica, aking partner po sa kampanya. Palapakan natin, laban sa korupsyon sa gobyerno. Ito po ang nag- uh, marati po itong makita nyo, entrapment, uh, 